你有点看不过来。OK， 我看到有人说，嗯、呃，问我们，啊、呃，日常的相处模式，就是看有人问到咱们两个日常的相处模式是什么样的，嗯、然后啊、呃，是互相体谅的多，还是因为关系好互怼的多？我觉得<笑>怼的比较多吧。<笑>对。为什么？因为关系好吗？对，就感觉像家人一样，就是有啥说啥吧。对，打起来，还有看热闹不嫌事儿大呢。嗯，打倒是不至于，但是经常会会拌嘴。对，对，就是嗯、呃，我们两个一般相处模式，反正就都是就非常的直来直去。然后，因为我们两个也都知道。我们的关系非常的好，而且已经一起滑十六年了嘛。然后，嗯，从小到大性格的转变呀，然后我们经历的一些东西呀，然后，其实大部分的时候、嗯，我觉得啊，大部分的时候，反正就是都得听大柳的，因为大柳有的时候比较，嗯、呃，要求比较多，对。然后，如果也,也不是吧。<笑>啊，对，然后就大刘很容易就是心情不好，所以有的时候吧，反正咱们女孩子嘛啊，就得让着点他，对吧？是吧？啊，不是吧？不是吧？其实我是对东西比较要求完美，<笑>对，所以吧，可能有的时候要求会有点多，对，其实是可能跟跟星座有关系，我觉得对。啊，你要怪到星座。对，比较比较完美。对，然后包括我们平时在训练中啊、呃，也有朋友会问我们会不会产生矛盾和分歧，然后两个人如何协调？那肯定有啊，就是太多，矛盾和分歧其实是非常多的。其实就是啊、呃，我们在训练的时候，对，因为嗯，大家都想觉得说。都想证明自己是对的嘛，对吧？然后就是经常会因为一些技术上的问题，然后就打起来了。<笑>打倒不至于吧，<笑>觉得是是吵，就是在冰上会经常拌嘴吧，对。然后，但是我们都知道，就是也不会吵太狠。我们在冰上吵完下冰就好了。对，下冰就不会吵。下冰就对，而且干饭去。<笑>对我们两个有一个很神奇的啊、呃，很神奇的默契吧，就是冰上不管我们吵成什么样，然后其实我们只要下了冰场那道门我们两个就自动好了，这就很神奇的默契。对对，我们两个大概。啊，十二岁还是十一岁，我忘记了。一起练的，然后我们两个那个时候也是啊，第一次见面。对，因为我们教练啊，就是啊，因为我已经不练了嘛，然后啊，我教练就是当时想要重新组冰舞，然后就去我家里，然后找到我的家里人，然后又找到我，把我带去了冰场。然后那个时候大柳还在。努力的克服他的两周跳，然后因为然后因为身高的原因，我跳不起来。对，然后我就在冰场看见他在那无限摔跤。后来我教练跟我说：“就那个，你上去跟他试试。”然后就那个一直摔那个。那个、<笑>对，然后那个是我们两个的第一次见面，然后我第一次也是第一次认识他，就小时候从来都没有见过他。嗯，对，是这样。然后在冰上拉手，一起做了一些滑行，对，对。然后啊、呃，我看也有说，很多人就好奇说，就是你们第一次搭手啊，是什么感觉，或者是有什么呃，就是呀不一样的感受。反正我就觉得，嗯，作为当时一个十几岁的小朋友，然后当着大家的面儿，然后就和男生牵手，牵手<笑>就觉得挺害羞的，对。我也是,是非是非常的害羞。我们两个牵着手，<笑>边滑的时候边就就边说，边自己说，死人了，丢死人了，丢死人了。对
对，就是现在还记得很清楚，虽然已经快十六年了，那一幕现在还很清楚。对，对，是这样。<笑>然后在冰上脸红着滑了一圈。那<笑>小时候吵架吗？吵啊不，不对，小的时候不吵架。小时候我不吵，小时候我特别乖，你知道吗？小时候大柳哥，小时候大柳哥可坏了呢，<笑>就是就是小的时候大柳哥就特别会，就是我们两个一起滑的时候，大柳哥。不好好用力用力，他不使劲儿，然后偷懒。但是呢，他做他表面就是表现的非常用力，就是就是给教练看，可是他根本就没帮我，然后我就跟他不高兴，然后我说老师他就没使劲儿，然后大柳说我就可使劲儿了教练，然后我教练反过来就骂我。其实我俩小时候不吵架，基本就是。嗯嗯，对对，小时候就是月儿比较强势，我比较比较听话，不能叫强势，对，不是就是我的能力没有月儿强，小的时候，所以可能自己就觉得，嗯，我应该你长得太快了，听听月儿，我应该听月儿的，对，你长得太快了，<笑>对，然后长大了就不一样，感觉。能力强了之后，感觉就是应该带着女孩嘛，然后感觉自己的想法也多了一些。对，嗯，然后小时候印象大概其实就是这样的。对，等会儿啊，我问一下，现在月月儿你那边多少人了？六千个。我比你多，我六千八了。好样的，太棒了！别拍了，你在我隔壁，我都听见你拍手了。<笑>不好意思，嗯。给力啊，家人们，给力！哎，别别别，怎么再见了呢？别，别再见，<笑>别去医院那边啊，留下，留下，留下。很卑微。<笑>然后我看有人问到我们说啊、呃，在平日的生活里，咱们俩都有什么爱好？就是如何打发比赛和训练外的时间？嗯。我比较喜欢看电影吧，然后也比较喜欢就是臭美，因为比武运动员嘛，都是帅帅的、美美的，对，嗯、比较爱臭美嘛。你就直接说你自己偶像包袱重就完了呗。没有啊，没有没有没有，我没说、啊，<笑>就是我承认爱臭美，我承认。就穿搭呗，是就是穿搭呗，不是太懂。对。大柳哥，大柳哥，我说说你啊，就大柳哥喜欢。搞搞发型，然后，呃，看看鞋，啊，然后谁家新出的衣服好看，然后，时不时的觉得说逛个街呀，然后这大柳哥一般日常，然后看看电影，打打游戏。不是,是我，我在逛街的时候不得拉着你吗？我的衣服大部分，说实话都是师爷帮我挑的。对，你好意思说吗？我跟就朋友们、啊每，每次逛街，朋友们，每次逛街，朋友们，到我的时间了吧，<笑>朋友们，就是嗯，逛街从来都是，呃，大柳哥拽着我去逛街，我说走啊，逛街，大柳哥说可以，<笑>然后什么我看什么，大柳哥都说嗯，一般，你过来，你帮我看看这个，我说行。然后大刘哥就一件、两件、三件、四件，就一个一个试，一个一个试。然后就告诉我，等一下，我再试一件，你帮我看一下。我说好。然后一个小时过去了，两个小时过去了，其实我什么也没买着。然后这个不怪我，怪星座好吧？就是纠结，就天平座的纠结呗。就是选不出来。然后就导致我养成了一个非常好的习惯，买衣服从来不试，然后付款全靠感觉。因为如果我不买，大柳哥就不给我机会了。对，所以后来月儿去挑衣服 ，OK， 看上了，走了，我干嘛去？付款了，<笑>都不用试了。这这是大柳哥给我养成的好习惯，真棒。然后这个真真的不怪我，是真是星座的事儿，就是很纠结，选不出来。<笑>然后，嗯、呃，我吧，说说我，就是我。呃，因为我们每年比赛的节目都不一样嘛，然后我就特别热衷于给自己今年的节目找一些好看的妆容，然后呃去学一些适合我的妆容，包括适合我的造型
，然后去学一学梳头发呀，然后学一学化妆，对，然后包括平时其实，嗯，我也挺爱花钱的，然后就，然后就挺爱买衣服，然后。对对对，花钱小能手，就挣钱是为了什么？为了花，对不对？然后其实我买都是没用的。闭嘴，我开心。OK， 好，<咳>我不说。哎，你你直播间多少？你开心就好。我八千七了，你呢？我不不用了。好呀，七千，我才七。太棒了，给力给力。<咳>我关了啊，再见了，朋友们。<笑>对，我的妆都是我自己画的。当然是自己画的，我们也没有化妆师。对，包括要看像去年我的我的妆容都是师姐给我画的。去年我们俩不是画那黑天鹅吗？我的、啊、你等一会儿，人家要看我指甲。新做的。好了，你说吧，<笑>黑天鹅，来吧。哇、啊啊，就是说去年妆容，我们化妆都是都是师姐给我画的。场比赛前三十分钟吧。是都会给我画一些妆啊，然后还有人说我的，什么脸有点有点白呀、啊，然后他如果发块腮红啊、口红什么，对，对，因为我们对每年啊、呃，我们每年的比赛服不都不一样？我没做美甲，<笑><笑>每年的比赛服都不一样，所以呃，有的时候角色需要，就像呃大柳，我俩去年的那个黑天鹅，然后就需要男生也画一些妆。然后包括今年我们的那套服装，然后可能大家也都看见了，就是我们那套啊、呃，那个青绿对《千里江山图》的那一个，也是我们有一些构思嘛。然后平时的时候我们会去找一些我们想要的想法，因为咱们还是要宣扬一下咱们的中国传统文化嘛。对，然后包括搭配这套衣服，其实我以前。也不太敢尝试绿色的眼影，但是后来觉得可以尝试一下，但是好像大家都挺喜欢的哈。<笑>对，然后说到比赛服，其实我们比赛服都是，呃，我们有一些自己的灵感，然后会跟我们的外教团队，我们的主教练 Mary France 去去沟通，然后去听取一些他的意见、嗯，再加上一些我们的想法，嗯、然后最终去。把这个设计图交给设计师，对，然后他们来最后定稿，嗯、对。但是我们俩今年的这套，就是自由化服装《千里江山图》这套不是国外做的，是咱们中国做的，咱们中国的中央芭蕾舞团，对。对，是我们和呃北京的一个艺术家团队，然后编导老师们，然后共同设计了这套衣服，然后找到了啊、呃、中央芭蕾舞团的老师们，然后给我们做的这套衣服。然后我们也去试过两次，然后和老师们也探讨过这个衣服的问题。对，而且这个颜色是这个咱们中国特有的颜色嘛，在国外是做不出来的，嗯、所以在冰场上的效果也很好看，大家也也很喜欢。嗯、对，嗯，对，是的呢。<笑>后面还有什么比赛吗？就啊、呃，因为本身后面有一个世锦赛，可是啊、呃，对我们两个来讲，因为。这两年不都是呃网课嘛？然后嗯，如果去世锦赛的话，其实这从现在一直到世锦赛也是可能我们没有办法跟教练训练，而且大刘的那个今天早上开了，对，今天回到家拿了对啊，对对，而且而且大柳的那个那个手，他不是那个钢板，其实他一直没拆。其实去年世锦赛之后，其实应该拆，对，然后呃，因为要备战奥运会，我我们又在国内，然后上网课进度本来就比较慢，然后大柳就嗯没去拆这个钢板，所以现在会有一些反应。然后我们还是想说，奥运会结束了，我们其实可以提前调整一下，然后大柳把这个手术做了，把钢钢钢板拆下去，对，然后有可能世锦赛其实我们就不去了。嗯，就不去了。目前是这样，我们是这样想的。加油加油，上五十个了，啊、上上一万了！哎哎哎哎，姐姐姐，我快快到一万了啊！哪一个？嗯啊，青绿的妆吗？青青绿的妆可以啊，我后面如果你们啊特别多人想看的话啊，特别多人想看的话，我直播间现在八千三啊，特别多人想看的话，<笑><笑>嗯，我后面。
，后面可以考虑出一个八千四了。大家真的想看吗？加油！好，可以，可以，没问题。后后面我可以给大家出一个，然后就是出一个青绿的那个妆胶。哎哎，怎么还往掉呢？怎么都都去师那儿了呢？别的，别走啊！别走，别走啊！怎么往上掉了呢？哎呀，来呀！哎，不是吧？是我是我不帅了吗？很帅，你依然很帅。<笑>咱们聊聊日常的喜好吧。嗯、比如说，大家想看什么？大刘喜欢吃什么？对，我喜欢吃什么？我喜欢吃。大刘喜欢吃肉。<笑>对，肉食肉食爱好者。对。大刘要要是不是。不是考虑到就是训练的时候需要补充维生素跟蔬菜的话，其实我会三餐全是肉的。<笑>对，嗯，对，但是为了训练跟保持体型，还是会搭配营养。像我的话，我喜欢吃甜食，我非常喜欢吃各种甜食。大柳吃甜食吗？我爱吃。也很爱吃，也很爱吃，但是吃,吃不了太甜的，对。就年龄到了，觉得好像甜食就没有那么重要了哈。好吧，好吧。两人为了保持身材，都严格控制饮食。对，对尤其是因为这奥运会嘛，对吧？然后想我俩想把这个最好状态拿出来，然后也是为了这奥运会，然后每天在训练的同时。就是去控制我们的饮食，想把体脂降到最低嘛？对，嗯，反正有人问我说，这次比完赛之后想吃点啥？我我吃的其实我想不起来，我想喝奶茶，然后嗯，那种全糖的奶茶。奶茶。你想吃啥？我想吃，我想吃甜品。出去之后，然后想吃火锅，好馋火锅呀。火锅可不行吃啊，你只能吃素啊，<笑>朋友。咱就只能涮菜了，或者涮点鱼。咱们，咱们只能涮菜。对。馋了。然后我主要是刚吃完饭又饿了。我就想喝奶茶。嗯，快。但是现在，快对，但是因为比完赛了嘛，然后嗯、呃，比赛期间得控制体重。然后也不不敢吃太多甜的，但是比完赛就可以了。比完赛，先安排，就先奖励自己一杯奶茶。我奖励自己火锅。<笑>可以。对对，十月他可以出美妆，然后我可以教大家健身。对，就是这个这个肌肉还是可以的，是吧？<笑>干嘛、啊？干嘛？啊，说七级了，谁拿冠军了？谁拿冠军了呀？团体接力吗？啊，齐光普拿了冠军。啊！柳领导，柳领导现在开心了。好吧，好吧，好吧，都是好样的，都是好样的。哇塞！祝贺祝贺耶！<笑> yeah, 什么什么什么柳领导？我就是比较比较比较喜欢看，比较喜欢看看比赛。对，就是这现在从奥运会开幕开始。到直到今天吧，我所有的空闲时间，除了训练比赛之外，我都在看看奥运会。<笑>然后每天在屋抱着 iPad 就看。一旦什么时候没有比赛可以看了，<笑>刘领导在房间里就自己转圈圈。我就说我说怎么的了？他说我无聊了，没有比赛可以看了。就我说你是领导啊，我说你这。关心所有比赛项目，这这还是比较比较关心咱们国家队嘛，对吧？网友们说了，什么时候可以安排一下你的健身？健身？什么时候？等等奥运会结束呗，<笑>可以开始教大家，因为毕竟能能抱着石月华，然后还能抱抱我咋的了？你说话说话，你不带那啥？<笑>没有没有。
，主要是毕竟是抱过牛哥的人，对，还是可以教大家的。好好好好好好好好好，好，那你就是你是准备？直播教大家健身呢，还是带大家健身呢，还是出个健身的视频给大家看呢？你觉得都可以啊，看大家的需求呗。<笑>看你直播间人数呗。<笑><笑>要是超过十二姐的话，我我听你们的。<笑><笑>我们除了训练，在奥运村里做什么？嗯，就是。<笑>这几天两天了吧，我们比完赛两天了，然后我们主要是早起，然后去抢冰墩墩，去抢顶流冰墩墩。不早起真的抢不到，真的抢不到。不是因为他他他那个商店他九点半开门，然后就第一天我们比完赛第一天，然后我们去的时候，然后商店说店员说没有了，然后你们明天来吧，我们九点半开门，你得早点来，你九点来。我俩说好，我俩起了个早。嗯我俩九点到那儿，门口已经排了得有五十号人了。对，所以就像我今天发那视频那样，对。对，然后每天早上就这两天早上，我们就要早起去排队那叮咚咚。对，但是今天今天抢到了，抢到了一个，给大家秀一下。终于抢到了，不容易啊！嗯。一会儿你这直播间人数就凑出去了。<笑>我有，我也抢到了，就是我们这边也限购，我们这边一人只能对买一个，只能买一个，对。对，因为要保证其他国家的运动员人手一吨嘛。都能买到，对，因为他们现在有很多比完赛要回国的，对。对。所以每人只能买一个。目前，呃，目前我们两个在村里，其实最最，嗯，最大几率能遇到我俩，我们两个的就是。那个商店和和食堂，对对，因为食堂每天都要去的，商店也是每天都要去的。现在，对，对，抢天线的，对，等等明天去看天线，我看能不能能不能抢两个。我看他发了好多，他有他有一屋子呢。啊，我用什么洗发水？这个。之后再给你们分享，<笑>但是我今天我今天刚才有人问我这个挑染的头发，然后其实不是挑染的，因为我觉得挑的话有一点伤头发，然后我今天特意去找了村村里的那个网红托尼，然后我让他给我接了一些头发。嗯、他他叫双奥托尼，对，他是双奥托尼，大家知道吗？对，他他可厉害了，然后他也给好多明星剪头发，然后我就让他给我接了一些。粉粉红红的头发，还要看美甲。刚才不是看过。其实我也去找他理了一下，但是吧，可能效果不是那么明显，可能看不出来。<笑>对，可能理理了个寂寞。<笑>怎么样，大脚哥，这个羡慕吗？我有红红色的头发了。明天我也去找他给我接一个，那给我接，从这接一块。<笑>我也是。你是不是疯了？你是不是疯了？<笑>我这该死的胜负欲！<笑>你接这，你接个头帘出来，你接一个红色刘海，<笑>开门红，<笑><笑>喜庆是吧？<笑>对对对对对。行<笑>行行，行我接个红的到这儿是吧？对，你就接一个红刘海，就是那么长的刘海。不行不行，我不能刘海，我不一直都是大背头吗？那你你接一个，完了你背过去。<笑>嗯，算了吧，姐，你放过我吧。<笑>鸿运当头，对，你看，朋友们都说了，鸿运当，<笑>鸿运当头嘛。<笑>哎呀妈呀！那二十号会下边吗？会啊，会下边。会，会的，会的。会的我们有那个比尔明家里有我们。我们住隔壁啊，嗯嗯，不算是隔壁，呃，也算是隔壁，但是这个是一个很大很大的一个套房，然后一个套间里有几个房间，然后我们和我们的呃康复人员住在一人一间一个小屋子，对。对。牛牛哥会在那边，会的。我们看到雨声了，但只是在在场地冰场上看到了。嗯。
志愿者有问题，说志愿者什么时候能偶遇到我们？可是我们在村里已经遇到了好多好多志愿者朋友了，每天出门都会碰到志愿者的，而且都是都是很热情的要要合照的。<笑>嗯，其实一般碰到我们的几率比较大的，其实就是在商店，然后在食堂的门口、食堂的附近，嗯，最多的了。其实，啊，或者还有一个地方，就是巴士，就是去坐巴士的那个有一个小屋子，就那个附近，我们每天是都要走。我每天要去冰场是要经过那里的，对。嗯，对我们比完赛。啊、呃，应该是会隔离的，嗯，对，奥运会之后应该会隔离的。我也希望这次可以公主抱，但是不知道有没有机会。哎呀，我你直播间多少人了？一点三了。难受。你多少了？嗯。我还没到一万呢<咳>。好吧，好吧。我看到有人说啊，咱们两个赛后有没有想学习一些新的技能？嗯、有，我想玩滑板。我之前就想玩。我在加拿大的时候我就想玩滑板，但是大家都知道，就是滑板它它一摔，它可能就崴到脚了，或者是。什么？然后大柳哥可厉害了呢，就大柳哥，大柳哥，大柳哥反向制止。大柳哥说：“你玩吧，你去玩，你开心的玩啊。”然后你这一摔，那脚脚腕儿咔啪一下，哎，就奥运会就不去了，你去玩吧。然后我就不敢玩了。那<笑>就是这样嘛，对吧？就是很危险嘛。哎，我过一万了，我一点一了。那是我掉下来了，都去你那边了。<咳>嗯，就是大家，我就各位朋友都是端水大师。我我是想想去试试滑雪，但是听说也挺危险的。滑雪，你们看，滑雪的镜头是骨科。<笑>对对对，有人跟我说滑雪的镜头是骨科，<笑>所以我现在有点害怕。我现在钉还没取出来呢。<笑><笑>嗯大柳呢？大柳想想学啥新的技能？他想学，他想学滑板，他想学滑雪。我想学滑雪，对。因为看看那些单板啊，苏一鸣他们滑，还有郭爱玲他们，超帅的感觉。超级帅。对，超级帅。飞来飞去，咻咻咻咻！你试试，对。飞咱可能是飞不了了，姐。<笑>飞咱可能飞不起来了。咱俩就在在上面能，能能不摔，咱俩就是胜利。你我不去，我自己玩滑板去。呃，见到郭爱玲了，见到一次，我们在开幕式都见到一次。嗯，对。哇，好多人，好多人，好多人，好多人。啊，然后我我也特别想嗯、呃、感谢一下吧，因为刚才我看到有人说，有人在评论。因为在我们刚开始比赛的时候，就有超级多的那个小红书的那个那个博主，然后就是那种多才多艺的博主，给我们画那个我们两个的那个自画像，然后比赛的卡通小人、啊、对，然后我超级可基本基本上就是出版的那种，对，基本上在我能看看得过来的时候，其实我都点赞了，然后就是非常感谢你们。我也去评论谢谢，真的真的很可爱，对，嗯，超级可爱，小红薯，好的，明白了，感谢科普。对，这个叫小红薯<笑> ，OK OK。我，我我我就不做美甲了吧，我。我的膝盖，我的膝盖。啊，我的膝盖没什么事儿，就是因为那个冰，他对冰刀滑的。次数太多了，然后它冰上会有一些呃冰刀划出来的那个刃，然后会有一些比较深的那种沟，<笑>是不是应该叫沟？然后就比较深，然后你在上面跪的时候，它就会把你的那个皮给你蹭掉，然后其实就都是皮外伤，其实还好。
就是我们在滑的时候会有很多用膝盖在冰上旋转的动作嘛，对。然后我们训练的时候，我们俩这次都在第二组，他第一组跟第二组中间是是没有清冰的，对。所以他们前一组滑了四十分钟，然后我们再滑的话，那个冰就会有一些坑啊、包啊之类的，对。所以一跪的时候就会破了。对，其实还好，皮外伤还好，就是大柳，就是皮外伤其实都很简单，主要是大柳的那个呃脚呀、一些手呀，然后就是这样的就内伤，内伤。我的我我的脚其实不不是不是这这次奥运会新伤，是去年世锦赛，呃，因为去年世锦赛是奥运会资格赛嘛，然后也是我们俩也是很很重视的嘛，然后在训练的过程中。呃，做托举的时候把脚别了一下，可能也是想转的更好一些，然后把我的左脚的脚踝叫左侧腓骨韧带吧，然后从骨头上给给撕下来了，但是还好不是太严重，对。当然后当时当时打的封闭，然后坚持的去比的世锦赛，然后拿的咱们这个奥运会的名额，嗯，对。然后其实之后没有再复发过。然后今年可能到奥运会之前，我们的训练量真的加的非常大，对，可能是有点超负荷了。然后再加上在比赛前我换了新的冰鞋，所以一时可能没有那么适应，然后这个老伤就复发。对。对，哎哎，你看看你的那个头像下面那个人气榜。嗯。怎么了？你是第几名？我我第二名，这这这这有几个人啊？这有几个人？因为你第一我第二是吧？啊啊啊啊！这是这么回事儿啊啊啊啊！啊，感谢朋友们，谢谢你们。哦哦 ，OK OK OK， 不是这个这个输就输吧，反正我我我也知道，就是去年在那个在网上网上大家投票那个谁好看那个那个我输的有点惨，我不知道你们记不记得啊？反正去年去年我是输的。你好意思吗？你都已经这么高的大个了，你还好意思跟人家比吗？你真的啊！就说到身高，你给大家分享一下啊，分享一下我你的那些光荣往事，你是怎么突然之间就窜起来的？其实小时候我跟诗月刚打手的时候，我俩差不多都是在一米五左右吧，对吧？十二岁的时候，嗯。然后这个过程中呢，其实我们两个是同步在。在成长，然后呢？有一年春假，我们记得当时应该是放了两个月左右吧。然后，当我们回来，然后石儿看我就已经开始抬头看我了。然后我们教练也就好奇说：“你吃什么了吗？”我教练，<笑>你吃什么了？突然长到长到一米九了。就因为我们都东北人嘛，我教练第一句话就是：“哎呀妈呀，你干啥了，刘皮？”<笑>我们都傻了，我们都。对。就是。其实其实没有什么秘诀，就是我小时候特别的愿意喝牛奶。对。对他，他说他那段时间他拿牛奶当当水喝。那那几年嘛都是，小时候特别爱喝奶，对我爱喝那个带味儿的那种，就是核桃啊，燕麦是那种燕麦，燕麦香的那种，对，对对对真的超级好喝，对。对，麦香奶。就是渴了就喝奶，渴了就喝奶，从不喝水。所以大家要是想长个的话，可以试试。晚了吧？是不是有点晚了？反正他们说，他们说，嗯，他们说你当奶不是拿奶当水，我说你不窜稀吗？胃<笑>还好，我的乳糖也挺难受的，还好。嗯，大家都在。互相串门，也有可能是因为基因，因为家里边、嗯、姥姥姥爷呀、啊、妈妈、舅舅都很高，对我妈妈一米一米七十多，我舅舅们都是一米八十多左右，对，可能跟基因也有关系，对。大家想知道，就是咱俩搭档了这么多年，一定发生过很多有趣的事情，嗯、可以还原一下当时的场景吗？分享一些。嗯，有趣的事情其实太多了，就比如说你像我俩，我俩要是有的时候打起来了，嗯，我想打他
，其实就是大家都能想象到那个场景，就是经典的那个桥段，就是大柳哥手一伸，<笑>一个锁脖，我就然后他我也差二次，<笑>就是就是够他就差一点，然后基本平时一般大柳哥够不着，对，够不着，对，对对对但是但是你们知道吗？小时候我是。打不过月儿的，你知道吗？<笑>哎，别瞎说，我因为因为不打人。小时候，小时候，嗯，没说你打人，就是就是说你嗯、呃、厉害。小时候<笑>我们两个，我们我们两个总闹嘛，然后可能小时候也也也没有练这么多肌肉，然后但是十月小时候真有劲，是真有劲。小时候他掰我手就这样啊，把手插进去这样一掰，我都动不了，我的手就这样。就被锁住了，你知道吗？就是你知道大柳哥小的时候，大柳哥小时候可棒了。人大柳哥小时候，嗯、呃，筷子自己掰不开，矿泉水自己拧不开，拧不开。对，过马路车多了，不行，我不敢。就是小时候十几岁啊，就是十五岁以前的日子就是这样的。嗯，对。大柳哥想象不到吧？你们都想象不到吧？然后长大了就突然就是，就就,就改变了。也不知道，也也不知道是从什么时候开始的。嗯嗯，我们两个印象深刻的其实事情也有，大家想听听咱们两个印象深刻的事情。最感动自己的和做过的事儿，我有，我有哎，就是呃，小的时候，因为呃，小朋友们在一起打打闹闹的，然后总是会哎。哎呀，几个好朋友一起，几个好朋友一起嘛。然后那个时候小的时候，嗯，我不怎么跟别的小朋友玩的很少，然后基本都是跟自己队里兵武队里的和大柳玩的多。然后小朋友们有的时候就在中间传来传去的一些话，然后反正总之就是他们想要几个人，然后想要呃东北话就是说想要找我谈谈，然后就是说的挺恐怖的。然后大柳哥知道了之后就是说。不用怕，我在这呢，谁敢动你？然后从那个之后，大概有很久的时间，然后大柳哥都是下了兵，晚上给我送回家。然后我们上午训练的时候，就大柳哥到我家楼下去接我，然后陪我，然后我们两个一起去训练，就持续了一很长一段时间。然后后来我就觉得，大柳哥这个就是特别感动我，然后也是印象特别深刻。嗯，到你了，夸我。哎，夸你，夸你，我觉得就是，啊、呃，我觉得就是小小小时候吧，小时候就是我刚长身体那一阵儿，就是我从一米七到一米九那时候，因为那时候身高长太快了，然后我的血液里的指标跟不上，我当时是缺铁性贫血嘛，就是正常人的血红素大约在十到十二左右，我的血红素是在三点多到四，然后当时。上楼梯，说实话我都会晕，然后但是要在冰上滑四分钟的节目，包括托举、旋转，当时其实是很弱的。然后当时也有很多的声音，就是说这个男孩这么弱，然后马达这这么这么强，说你是不是考虑应该换一个五二啊？说可能换一个五二的话，可能你的发展会好一些，然后可能成绩会好一些。但是是没有没有去选择更换五二，而是选择陪着我。一起把力量练起来，然后等我成长起来。我觉得这是非常感动我的事儿吧？对。谢谢你啊。嗯。太好哭了。干啥呢？太好哭了。<笑>我一跳，你吓我一跳。<笑>嗯嗯。嗯。可以说，啊、呃，就是经历过这些坎坷。然后欢乐，然后如果说嗯，你有朋友问说为对方做一件事情表达感谢，我觉得这个东西不一定一定要做什么去表达感谢。其实嗯,嗯，就是像我们两个平时的相处模式，或者说呃日常呃有一些困难呀，然后互相一些小事上。帮助对方，然后陪着对方，我觉得其实这个就是我们两个呃非常感谢对方的表现了。对，对我觉得对我来说也是，就是就是都是会陪着对方嘛，嗯、因为
我们俩也知道，就是感觉我们俩的能力还没有到极限，然后觉得这届奥运会我们还有上升的空间，对，都可以陪着对方，我觉得就是最，最最为对方做的最好的事情。对，如果非得说做一件什么事儿，那就是努力赚钱。我送我大柳哥一块表。大柳哥，你能别赶上我喝水的时候逗我，<笑><笑>每次都是。<笑>因为因为大柳哥就比较喜欢呃看这个表的东西，但是他碍于太贵了嘛，对，有的时候，嗯，我努力赚钱，给大柳哥买块表。<笑>我呢，没了。我要说吗？我我要说，我要说呀、啊！我都给你买表了，你,了了了你就完事儿了呢。<笑>不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。嗯，不用了，不送了。月儿月儿喜欢喜欢化妆品吧？我觉得他嗯、呃，他就是一出去，我们像出去购物的时候，他一看到化妆品店，他就会扎进去，两小时到三小时那。对，我觉得要是，我送你块表。啊你送我点化妆品合适吗？不是你别着急，我没说完呢。就是你想要好好挣钱，以后你想要什么牌子的化妆品，是不是？咱买一套，<笑>是不是？什么口红咱买一套，对吧？那你是不是得把人家店给包下来？那倒不用，那倒不用。哎呀，有点心疼。我送你块表，<笑>你送我点化妆品，合适？不是，哎呀。不是，主要是你不是喜欢这东西吗？对不对？啊，我谢谢你啊。嗯。送个有一个问题。送个包。送个包，送个包，我勉强可以吧？勉勉。啊，说有送套房的也行，反正也不是不行。送房，那我得我得挣多少啊？嗯。嗯。还有有人问问题啊，有人问问题说，嗯，怎么，嗯、呃，评价咱们两个这个组合，就是咱们两个属于天才型还是努力型？开始抢答了，当然是努力型的啦。努力型，努力型。<笑>力型对，跟跟天才沾不上边嗯,嗯，对，因为我俩小的时候，反正天赋不算是最好的，然后学东西也不算是最快的，嗯、但是。嗯，就是尤其是我，我学东西更更慢。对，就是凭借着我们两个不太服输的性格吧，就一直想要证明自己，然后他。我脸红是热的，这这这奥运村地热，我在这坐一会儿都烫屁股，<笑>我现在都，我现在不能起来，<笑>我这真烫屁股，我我裤子都是。哎呀，刘星宇。不是这，奥运村地热，这。哎呦我的妈呀！就只能说咱们这个楼间，我脸红是因为是因为热，到位，是是,是热，到位。<笑>不是害羞，不是害羞，是真热，是真热。日常保养皮肤的秘籍，护肤呀。然后就是、就是、其实得吃好，然后睡好，然后好好护肤。其实护肤这方面就是还是马达懂得比较多一些。我们从出国开始，我在这方面就是没有什么概念嘛，然后就是都会去问马达，什么会抗老啊，什么、啊、大柳哥突然就说，大柳哥突然那天就过就过来就讲，我说你干啥？我这个纹咋办呢？<笑><笑>嗯，对，一般就是这种情况，然后我会给他就是推荐一些。我用的东西，然后也是呃，给他就是分享一下，然后我们都会一起用。然后如果要要日后<笑>如果日后有机会，姐你出一个吧。嗯。主要我觉得我可能也不太专业，然后我如果日后挺专业的，你看你可以考虑把我保养挺好嘛，我这不跟你学的，这不挺好吗？就你知道那个特效那乌鸦啊啊啊！啊<笑>啊，可以可以，就是嗯，日后吧，就如果有机会，我可以就是考虑出一个护肤秘籍，嗯，大家如果想看的话，嗯，也可以
训练过程有什么让你苦中作乐的事？苦中作乐，其实就是，呃，训练的时候，其实我们两个最苦中作乐的事情就是，我们经常会啊、呃、安慰对方，然后就特别嗯、呃、打趣儿的说了，就是因为你看，嗯、呃，咱们两个苦的时候、累的时候，包括难过的时候，其实我们两个，我们是两个人，对吧？然后就好多时候，我们还可以互相说说话、聊聊天儿。然后有的时候觉得再苦，然后再累的时候，我们觉得说，反正是咱们两个人一起两人鼓励鼓励然后对，然后鼓励鼓励其实就好了。所以这个我们两个觉得这个还是挺好。就有的时候我们也说，我说我们说还好，咱俩是两个人。你看那个呃，单人滑的，就是他们站在场上。他们得多坚强！你说站在那儿，自己也没个人跟他说话，然后他就得自己上场了，然后就自己滑。然后我们两个，你看，我们上场还能聊聊天说说话，互相鼓励一下。这是最最庆幸的事情了，对。嗯，对。我们训练当中啊，训练当中有没有表现力的特殊方法？有。其实，嗯、呃，我们在加拿大的时候，你看我们的学校有什么芭蕾舞老师、现代舞老师、街舞老师，然后，嗯，还有国标舞老师，舞老师还有那种挖掘内心情感的一些表演老师。其实我们在平时训练的时候，因为有的时候我们需要很很大的张力，然后一些需要释放自己，然后我们的芭蕾舞老师啊，然后我们的舞蹈老师啊，然后包括表演老师，他会给我们讲故事，给我们营造一种氛围。包括芭蕾舞老师会让我们把我们自己放在一个仿佛是一个像演员的那种感觉，就是让我们进入到一种状态，然后让我们的疯狂去释放自己，然后去达到一种就是忘我的境界，然后去练习我们的表演。这个其实对我们来讲，对，其实，在去加拿大之前，我们两个的表现力可能会弱一些，而且也没有那么那么多的自信。对，当我们俩去到那个团队之后呢，老师们会鼓励你表演。这是我觉得是很重要的一点，他们会在无形之中给你信心，包括同场的对手也好，你的队友也好，他们会在场上帮你呐喊，就像这次比赛一样，会给你加油，然后让你去释放你的天性，让你去表演，让你去喜欢这种表演。对，对，其实，嗯，我们也是算是尝试了新的方法，然后进行了新，接受了新的训练嘛，然后觉得对我们其实帮助非常大。然后那个时候就会感，就是会说，特别感谢国家，然后把我们有这个机会，把我们送出去，让我们接受到这种东西。然后那一刻就会觉得说，完全释放自己也不是什么难事儿，然后就会觉得说很欣慰，很开心。嗯，对。嗯，我跳舞，对我们有舞蹈老师呀，然后有。有好多舞种的老师，其实我喜欢跳一些节奏快一点的，然后就是呃节奏比较强，然后也节奏比较快，然后比较欢乐一点的。比如说，其实我不是很专业，但是,但是,但是不太适合我，我很专业<笑>快节奏。但就比如说现代舞啊，然后街舞，其实我们都学一点点。对，但是我但是我比较适合那种稍微慢一点的，对。因为腿胳膊腿太长了，我我不是夸我自己啊，我不是夸我自己啊，我就是说，反而赛调长就是反反应慢，不是。<笑>对，二十号我们会参加的，欢迎大家来看。对，虽然我不知道在哪看，应该还是在网上直播吧。然后，嗯，曲目的话，我觉得这次还是会，呃，会会是一个全新的节目，我们俩也没有试过。然后，嗯。最近这两天，我们两个也也在，对。然后主题的话还是比较靠近中国风吧，嗯、对。不算是古风，但是是咱们的中国歌曲，中国风，对。对。非常积极的正向。二十号的中午十二点，中午十二点，嗯，开始表演话，嗯，对。大家记得来看呢、哦。不是，不是一剪梅，不是一剪梅。<笑>一剪梅以后，等有机会的，然后等有机会在现场给大家跳。没戴，希望大家都可以来来现场看我们，然后我给你们跳一剪梅。<笑>对，等有机会的时候，我们呃，大家可以
来现场观看的时候，然后比如说中国杯呀、啊、或者什么的，然后我们你们想看，我们再给你们跳一次啊。对，现场跳的话气氛会更好一些。对对对对，那就看直播间人数了嘛，对不对？到时候你多少了？<咳>啊，好的呢。可以出一个意见为陆地版，我我可以试一下。有机会吧，有机会我们在陆地给大家跳一些舞什么的，给大家表演一下。想看的话，对，大家可以关注我们的这个账号，对，我们可能会发在这个账号上面。对，然后多关注我们，然后有什么评论区，呃，想说的、想问的、想看的，就放在评论区，然后我们啊、呃，时不时也会看。哎呀，我没有想到我，我我们第一次直播会来这么多人。对，真的是很惊喜。谢谢对，谢谢。第一次直播，但是后面好多了。前前五分钟，我的天，感觉头都要炸了，真紧张。哎，我们粉丝有名字的，我们粉丝叫发动机。叫发动机，对。对。对。对对。那个，嗯，马达，好多人问为什么大家叫马达引擎，你给解释一下。其实当时是我们有一个裁判老师，就是他有说男生就是兵舞嘛，男生应该是做主导的作用，就好像车的那个引擎，然后去支撑着这辆车去往前跑，然后就是一定要主导作用。后来我就开玩笑的说，就是我说那我是什么呀？他是大。引擎，那我就只能算是个小马达呗。然后后来我们这个，慢慢的大家也都开始这么叫了。后来我们就叫马达引擎了，也习惯了。对，而且感觉马达引擎就是有一种，会永远都会火力十足，然后往前冲的感觉。我觉得也很适合我们两个。对，对，嗯。谢谢大家，感谢感谢，真的是感谢，第一次直播来这么多人看我，我一点七万呢，多少？<笑><笑>拜拜，拜拜了，拜拜老铁们，谢谢，咱们咱们下次见，下一次，下一次，我给你，下一次我们我们给你们看看徽章，然后再看看你们那个给大家看看徽章什么的啊，然后你们想看什么，然后我们下一次再准备一下，好吗？没有，我最后说一句，皮卡丘我没要回来，大人不给我。不是那个皮卡丘真的好看，真的好看。有志愿者有皮卡丘吗？对，明天再给你要一个，对，看看。有有喜欢的明星，我喜欢迪丽热巴，嗯，你长得好看。我我我也喜欢迪丽热巴。<笑><笑>嗯<笑>，好，谢谢大家，谢谢。嗯，真的感谢大家，大家来看我们，对，谢谢大家。男生喜欢谁？男生也有啊，男生。男生比较比较喜欢易烊千玺。易烊千玺。感觉他非常的努力，对。王一博，王一博，王一博，王一博。要串门儿，不是王一博不是不是见过了吗？姐，上咱去年不是见过一博了吗？看看什么时候有机会，能不能能不能去见一下易烊千玺跟迪丽热巴吧？啊，好吧，那个就是鉴于说我这个你看人气榜第一名，然后看的人也比你多，就就最后一分钟给大家就发个福利呗。那我们也串串个门呗。发发什么福利？哈，稍等啊，稍等，朋友们。干嘛？发福利啊！那这么多人看我，我得给大家发个福利。哼，你进吧，<笑>我坐着呢。<笑>你咋还你咋还你咋还爬进来的呢？我穿的吓死我了！不适合入。嗯。嘿。
那我们今天的那个直播就到这儿了，差不多啦。嗯，然后对对对对，然后那个嗯，家人们行不行啊？想不想看我直播了？<笑>然后谢谢大家，<笑>谢谢大家，真没想到第一次直播就这么火爆。然后嗯，大家都辛苦了，各位端水大师们都辛苦了。<笑><笑>谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家辛苦了，辛苦了。那我们下次见啦。嗯嗯大家晚安。嗯，完了完了，谢谢大家。晚安，拜拜。拜拜。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜。